வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி முட்டை கொத்து பரோட்டா நம்ம வீட்லேயே சூப்பராக எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி செய்கிற குவான்டிட்டி வந்து டூ டு த்ரீ பர்சன்ஸ் வரைக்கும் சர்வ் பண்ணலாம் இது செய்கிறதுக்கு நான் மூணு பரோட்டா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் நல்லா சூடானதும் நான் மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமானதும் இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சமாக புதினா மல்லித்தழை சேர்த்துக்கலாம் இதை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்து நல்லா மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளிலாம் நல்லா மசிஞ்சதும் இப்போ நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இந்த மசாலா ஸ்மெல்லாம் போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த சைஸில் நான் மூணு பரோட்டா எடுத்திருக்கேன் கையாலையும் பிச்சு போட்டுக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி மிக்சி ஜார் ஒரு ஃப்ரூட் ப்ராசஸ்ஸில் போட்டு ரெண்டு சுற்று சுற்றினிங்கன்னா சின்ன சின்ன பீசஸாக வந்துடும் ரொம்பவும் அரைக்க வேணாம் நல்லா இருக்காது ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை நாலஞ்சு டைம் இந்த மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணி பண்ணி அரைச்சிக்கோங்க மிக்சியில் தான் போடணுன்ட்டு இல்லை நம்ம கையில் சின்ன சின்ன பீசஸாக பிச்சு போட்டுக்கலாம் அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ முட்டை வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து மூணு பரோட்டாக்கு நாலு முட்டை சேர்க்குறேன் இப்போ இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க முட்டை பாதி வெந்ததும் இப்போ நம்ம பரோட்டாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாலாம் அந்த பரோட்டாவில் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஹோட்டல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக இந்த சிக்கன் சாலாம் அந்த மாதிரி சேர்ப்பாங்க பட் நீங்கள் அந்த மாதிரி சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உதிரி உதிரியாக கிடைக்காது உங்களுக்கு குழம்பு சேர்த்தா தான் பிடிக்கணும் நீங்கள் சிக்கன் குழம்பு இல்லைனா மட்டன் குழம்பு சேர்த்துக்கோங்க பட் இதுவே டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம சுட சுட சூப்பரான முட்டை கொத்து பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அவ்வளோதான் சர்வ் பண்ணிடலாம் இது கூட தயிர் வெங்காய பச்சடி வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணணும் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லணும் என்னோடய ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு லைக் போட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபீஸ்க்கு எங்கள் சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு வேறொரு இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சி